அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம நச்சினை இரண்டு பாடல்கள் ஏற்கனவே காணொலியில் பார்த்தோம் அதில் வந்து நச்சினை தொகுத்தவர் தொகுப்பித்தவர் அப்படின்னு பார்த்துடணும் நம்ம நச்சினை வந்து தொகுத்தவர் யார் என தெரியவில்லை தொகுப்பித்தவர் பன்னாடு தந்த மாறன் பழுதி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இதனுடைய சிற்றில்லை பார்த்திங்கன்னா ஒன்பது அடி சிற்றில்லையும் மீறன் அடி பேரலையும் உடையது இதனுடைய உரையாசிரியர் பின்னத்தூர் நாராயணசாமி ஐயர் அவர்கள் இதனுடைய புலவர்கள் மொத்த புலவர்கள் வந்து நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து புலவர்கள் பாடியிருக்காங்க திணை என்ற அந்த ஒரு பெயரினை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு அகநூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இரண்டு பாடல்கள் பார்த்துருக்கோம் குறிஞ்சி திணையும் பாலை திணையும் பார்த்தோம் குறிஞ்சி வந்து நம்ம கபிலர் புலவர் எழுதியிருக்காரு பாலை திணை பார்த்திங்கன்னா கனி பொன் குன்றனார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புலவர் பாடியிருக்காரு அடுத்த பாடலாக வந்து நம்ம முல்லை திணையில் பார்க்க இருக்கிறோம் முல்லை திணை பாடல்கள் இதை வந்து பாடியிருக்கக்கூடியவர் வந்து கந்தர் ரத்தனார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புலவர் பாடியிருக்கார் கந்தர் ரத்தனார் வரம் குல வீந்த காணத்து குறும் பூ கோதை மகளிர் குழுவும் நிறை கடுப்ப வண்டு வாய் திறப்ப வெண்ட பிடமும் மாலை அந்தி மால் அதர் நன்னிய பருவம் செய்த கருவி மாமழை அவர் நிலை அறியுமோ இங்கு என வருதல் சான்றோர் புறைவது அன்றோ மாண்டு உடன் உர உரும் உரரும் நீரின் பரந்த பாம்பு பை மழுங்கள் அன்றியும் மாண்ட கனியா நெஞ்சத்தானும் இனிய அல்ல நீ இடி நவில் குரலே அதனால இந்த முல்லை திணை வந்து நம்ம எப்பொழுதும் நமக்கு அதனுடைய ஊரிப்பொருள் என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் முல்லை திணையினுடைய ஊரிப்பொருள் பார்த்தீங்கன்னா இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் தலைவன் தலைவியை பிரிந்து பொருளீட்டுவதற்காக அவன் சென்றிருக்கும் பொழுது கார்காலத்தை மீண்டும் வந்து விடுவேன் என்று சொ சொல்லி சென்றிருக்கிறான் அவன் இன்னும் வராத காரணமையால் தலைவி கூறுவதாக அதாவது தலைமகள் பருவம் கண்டு கண்டு அழிந்தது அவள் வந்து கார்காலம் வந்த பின்னும் தலைவன் வரவில்லையே அப்படின்னு நினச்சி ரொம்ப துன்ப மிகுதியில் சொல்கிறா என்ன பாடல் சொல்கிறா அப்படின்னா வரம் கொலை வீந்த காணத்து அதாவது வறட்சியாக இருக்கக்கூடிய அந்த காண பகுதியில் கூட்டம் கூட்டமாக மகளிர்கள் கூடி பூக்களை சின்ன சின்ன பூக்களை சூடி இருக்கக்கூடிய மகளிர்களை போல வண்டுகள் கூட்டம் கூட்டமாக என்ன பண்ணுது கூடி பிடவ மலரிலிருந்து அந்த தேனினை மகரந்தத்தை அந்தி மாலையில் அதாவது சாயங்கால வேளையில் அது எடுக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சொல்லியிருக்கா அந்த மாதிரி அந்த ஒரு மாலை காலம் என்பது தலைவிக்கு மிக மிக ஒரு துன்பத்தை தரக்கூடிய நேரம் ஏன் அப்படின்னா ஒருத்தவங்க இப்போ வெளியில் போயிருக்காங்க அப்படின்னா மாலை நேரங்களில் இரவு பொழுதாச்சுன்னா வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்க அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கும் இல்லையா ஒரு விலங்குகளோ சரி இல்லை பறவைகளோ சரி வெளியில் அது இறை தேடி போயிருந்தாலும் அந்த இரவு பொழுது என்பது மாலை காலம் என்பது அனைவரும் வீடு திரும்பக்கூடிய அந்த நிலைப்பாடு இப்படி தலைவி வந்து தலைவன் வந்து கார்காலத்திலே மீண்டும் வந்து விடுவேன் என்று சொல்லி சென்றிருக்கின்றான் ஆனாலும் வரவில்லை கார்காலம் வந்து விட்டது அவன் வரவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து அந்த பருவம் கண்டு மிகவும் வருத்தம் அடைகின்றான் அதனால் அவன் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா இந்த கார்கால பொழுதில் அந்த கார்காலம் வருவதற்கு முன்பாக அதை உணர்த்துவதற்காக இடி இடிக்கக்கூடிய அந்த தன்மை அப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த பாம்பெல்லாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா தன்னுடைய அந்த படங்களை சுருக்கி கொண்டு அதனுடைய அந்த இருப்பிடம் நோக்கி அந்த புற்றுக்குள்ளே போய் அது ஓடி போய் ஒளிஞ்சிக்கூடிய அந்த நிலை அப்போ அது என்ன சொல்கிறான்னா இந்த இடிக்குரலை கேட்டு பாம்புகள் வந்து போய் அப்படி ஒளிஞ்சிக்குமே தவிர என்னுடைய தலைவன் இந்த நேரத்தில் அவர் என்ன பண்ணுறாரோ என்னன்னு தெரியல இந்த இடிக்குரலை கேட்டு தலைவி தலைவி து துன்பம் அடைவாளோ அப்படின்னு கூட நினைக்காம அவர் அங்கே இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலைவனின் மீது கோபம் கொண்டு கூட அவள் பேசுகிறான் அப்போ இந்த இதை இடிக்குரலை கேட்குறப்ப அது வந்து எனக்கு இனிமை பயக்கவில்லை இந்த நேரத்தில் என்னுடைய தலைவனானவன் அங்கே எந்த நிலையில் இருக்கின்றானோ தெரியவில்லை அதனால் இந்த இடிக்குரலானது எனக்கு இனிமை பயக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலைவன் சொல்கிறான் சரிப்பா அம்மா வந்துடும் போ கனியா நெஞ்சத்தானும் இனிய அல்ல நின் இடிநவில் குரலே உன்னுடைய அந்த இடிக்குரலுக்கு பாம்புகள் வேணால் பயந்து போயிட்டு ஒளியுமே தவிர என்னுடைய தலைவனுடைய நெஞ்சமானது கனியாது போல இருக்குது அதனால் உன்னுடைய குரலை கேட்டால் எனக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா 
அது எனக்கு கேட்கத்தக்கதாக இல்லை இனிமை பயக்கக்கூடியதாக இல்லை இந்த சான்றோர்கள் செயல்பாடு என்னென்னா சொன்ன சொல் தவறாதவர்கள் இந்த நீ வந்து இப்போ இந்த மழை பெய்யக்கூடிய தன்மை எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடிக்குரல் எப்படி இருக்குன்னா சான்றோர்களுடைய சொல்லை போல இல்லை அதனால் இதை கேட்குறப்ப எனக்கு அது இனிமை பயக்கக்கூடியதாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலைவி சொல்வதாக இந்த பாடல் அமைந்திருக்கின்றது கந்தரத்தார் அப்படின்ற புலவர் வந்து பாடியிருக்கின்றார் அடுத்தது அடுத்த பாடலாக மெய்தல் திணைத பாடல் கொடுத்துருக்காங்க உலோச்சனர் பாடியிருக்காரு இரும்பின் அண்ணன் கருங்கோட்டு புன்னை அதாவது புன்னை மரம் வந்து பார்ப்பதற்கு கருப்பு நிறத்தில் இருக்கும் இரும்பின் அண்ணன் இரும்பை போன்ற மிக வலிமை உடையதாக கரிய நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த புன்னை மரத்தில் பார்த்திங்கன்னா நீல நிறத்தில் அதனுடைய அந்த இலை பார்க்கறதுக்கு வந்து நீல நிறத்தன்ன இலையுடன் பொன் துகளை போன்ற அந்த பூக்களை நிறந்திருக்கக்கூடியது பொன் துகள் போன்ற அந்த தாதுக்களை உடைய பூக்களை உடையது வந்து புன்னை மரம் அந்த புன்னை மரத்தில் வந்து வண்டுகள் வந்து போய் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா தேன் எடுக்கிறது அந்த வண்டுகள் பார்ப்பதற்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா புளியை போன்று புளியினுடைய தோல் மீது பார்த்திங்கன்னா புளி புளியாக இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைப்பாடு அதனுடைய அந்த பொன் போல் ஒரு நிறத்தை உடையதாக இருக்கும் அதை போன்ற அந்த தன்மையை உடைய வண்டுகள் கூட்டம் கூட்டமாக சென்று அந்த புன்னை மரத்தில் இருக்கக்கூடிய பூக்களிலிருந்து தாதுக்களை எடுக்கிறது அதாவது அந்த தேனை எடுக்கிறது அப்படி அந்த இது வண்டினுடைய அந்த ரீங்காரமானது ஒட்டுமொத்த வண்டி வண்டு கூட்டங்களுடைய ரீங்காரமானது கேட்பதற்கு புலியினுடைய ஓசையோ அப்படின்னு அஞ்சத்தக்க வகையில் இருக்குது அதனால் அந்த தலைவனானவன் குதிரையில் தலைவியை நெய்தல் நிலத்தில் பார்க்க வர்றப்ப பார்த்திங்கன்னா அந்த சத்தத்தை கேட்டு புலியினுடைய ஓசையோ அப்படின்னு சொல்லி அஞ்சு குதிரைகள் நிற்காமல் பாய்ந்து ஓடுகின்றது அது வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஊரில் அலர் எழக்கூடிய தன்மைக்கு காரணமான தலைவன் இப்பொழுது பார்க்க வந்தாலும் அவனால் பார்க்க முடியாத செல்லக்கூடிய அந்த நிலைப்பாடு உடையதாக இருக்கிறதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலைவி சொல்லியிருக்கிறார் ஆமாம்ப்பா கதை பெரிய அண்ணனுங்களுக்கெல்லாம் கதை சொல்லிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா தலைவி வந்து அப்படி சொல்கிறா அதாவது இரும்பின் அண்ணன் கருங்கோட்டு புன்னை கோடு அப்படின்றது கிளைகளை குறிக்கக்கூடியது மரத்தின் கிளைகளை குறிக்கக்கூடியது புன்னை மரம் நீலத்தன்ன பாசி இலை அகம் தோறும் அதனுடைய இலை வந்து நீல நிறம் போன்ற அந்த ஒரு பா பாசி பசிய தன்மையை உடையது வெள்ளி எண்ணெய் விலங்கு இனர் நாப்பன் பொன்னின் எண்ணெய் நருந்தாது உதிர வெள்ளியை போன்ற நிறத்தியுடைய பூக்களில் பொன் போன்ற அந்த தாதுக்கள் இருக்கிறது அதை புளி பொறி கொண்ட பூனாறு குறு உச்சுவல் புளி பொறி அப்படின்னா புளியின் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த வரிகளை உடைய புள்ளிகளை உடைய தன்மையை போல வண்டுகளின் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த அடையாளத்துடன் கூடிய வண்டுகள் கூட்டம் கூட்டமாக வரிவண்டு ஊதலின் புளிச்சத்து வெறி புலி தான் இப்படி சத்தம் போடுகிறதோ என்று அந்த வண்டினுடைய ஓசையை கேட்டு பரியுடைய வயங்குத்தால் பந்தின் தாவ பரினா குதிரை இந்த குதிரைகள் அந்த தேரில் பூட்டப்பட்ட குதிரைகள் என்ன பண்ணுது சரிப்பா தேரில் கு பூட்டப்பட்ட குதிரைகள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அதனுடைய கால்கள் தாள்னா பாதம் அதனுடைய கால்கள் வந்து பந்தை போன்று தாவுகின்றது கீழே போட்டோம்னா பந்து எப்படி வந்து மேல் எழுமோ அதே போல் பந்தை போன்று தாவு தாவ தாங்கவும் தகைவரை நில்லா ஆங்கன் அப்படி வேகமாக அது என்ன பண்ணுது அந் அந்த இடத்திலிருந்து அது சென்று கொண்டு இருக்கிறது மல்லல் அம் சேரி கல்லெண்ணெய் தோன்றி அதாவது எல்லாரும் ஊராரெல்லாம் வந்து தலைவன் தலைவியினுடைய அந்த கள ஒழுக்கத்தை அறிந்து அலர் தூற்றுகின்றார்கள் அம்பல் மூதூர் அலர் எழ சென்றது அன்றோ குங்கன் தேரே அதை வந்து நிஜம் படுத்துகிற மாதிரி அதை உணர்த்துகிற மாதிரி அங்கிருந்து தேர் விரைவாக சென்று விட்டது அப்படின்றத இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க உலோச்சனார் அப்படின்ற அந்த புலவர் மிக அழகாக இதை சொல்கிறாரு மனம் தளர்ந்து தலைவி உரைப்பதாக இந்த பாடல் அமைந்திருக்கிறது அடுத்து வந்து நெய்தல் நற்றினையில் இன்னும் ஒரு பாடல் நீதம் இருக்கிறது அந்த பாடலையும் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா 
மருத திணையில் ஆலங்குடி வாங்கினார் பாடியிருக்காரு நம்ம ஏற்கனவே வந்து குறுந்தொகையிலையும் ஆலங்குடி வாங்கினார் பாடிய பாடல்கள் பார்த்தோம் உங்க எல்லாருக்கும் இந்த பாடல் நினைவு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கழனி மாத்து விளைந்துக்கும் தீம்பழம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிக அழகான பாடல் பழன வாழை கதுமும் ஊரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆலங்குடி வாங்கினார் பாடிய பாடல் இங்கேயும் ஆலங்குடி வாங்கினார் தான் நச்சினையில் பாடியிருக்க பாடலை நமக்கு பாடப்பகுதியை கொடுத்துருக்காங்க தடமறுப்பு எருமை பெணச்சுகள் இரும்போத்து மடநடை நாரை பல்கின மீறிய அதாவது இந்த பாடலுடைய கருத்து மட்டும் நான் என்னன்னு சொல்கிறேன் வாய்க்காலில் மருத நிலம் அப்படின்னாலே நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் வயலும் வயலும் சார்ந்த இடமும் வாய்க்காலில் வந்து காலை நேரத்தில் அந்த உழவு தொழில் அந்த காலத்திலாம் பார்த்திங்கன்னா எருமையும் கூட பூட்டி உழவு தொழிலை மேற்கொண்டு இருக்கின்றார்கள் அப்போ வந்து அதனுடைய அந்த களைப்பு போக அந்த எருமையெல்லாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா தண்ணியில் வாய்க்காலில் கிராமத்தில் அந்த தண்ணியில் போயிட்டு வயல்வெளிக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணியில் போய் அது அப்படியே வேகமாக இறங்கும் பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய நாரைகள்லாம் பறந்து போகின்றது அப்படியாப்பட்ட புது வருவாயை உடையவும் இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு இயற்கை தன்மையை உடைய ஒரு மருத நிலத்திற்கு தலைவனாக இருக்கக்கூடியவனே நீ வந்து என்னதான் வந்து ப பரத்தையை போயிட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வந்தாலும் அல்லது பரத்தையின் மூலமாக ஒரு புதல்வனை பெற்றெடுத்தாலும் அது என் என் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய புதல்வனை போலவும் இருக்காது பரத்தை என்னை போன்று ஒரு கற்புடைய நிலைப்பாடுடன் இருப்பவளாகவும் அவள் இருக்க மாட்டாள் அப்படின்றத தான் இதில் அவள் சொல்லியிருக்கா அதை நம்ம விரைவாக பார்த்தலாம் எம் எம்மனை தந்து நீ தழியினும் அவர் தம் புண்மனத்து உண்மையோ அரிது என்னுடைய மனையில் வந்து அவளை நீ திருமணம் செய்து வீட்டில் வைத்தாலும் கூட அவளுடைய அந்த மனமான